இந்த வீடியோவில் நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் அதாவது முக்கோணவியலில் வர சைட்ஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கலாம் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ அதாவது முக்கோணவியலில் வரக்கூடிய விகிதங்கள் இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரே குழப்பமாக இருக்கும்ல ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டனியூஸ் அதாவது எதிர்ப்பக்கம் டிவைடட் பை கர்ணம் அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்னியூஸ் அடுத்துள்ள பக்கம் டிவைடட் பை கர்ணம் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரே குழப்பமாக இருக்கும்ல வாங்க எப்படி புரிஞ்சுட்டு பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இங்கே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆங்கிள் பி தான் வந்து ரைட் ஆங்கிள் அதாவது நைன்டி டிகிரிஸ் இதை வந்து நம்ம ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இந்த ட்ரையாங்கிளில் நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் மூணு சைடு இருக்குது ஏபி பிசி ஏசி இந்த மூணு சைடில் எந்த சைடு வந்து ஹைபோட்டனியூஸ் எந்த சைட் ஆப்போசிட் எந்த சைட் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் த ஆப்போசிட் டூ அட்ஜஸ்டன்ட்டும் எந்த ஆங்கிள் நம்ம எடுக்கிறோங்கிறத பொறுத்து இருக்கு ஆனால் ஹைபோட்டனியூஸுங்கிறது நம்ம முதல்லையே சொல்லிடலாம் ஏசி அப்படிங்கிறது தான் ஹைபோட்டனியூஸ் அதாவது ஏசி தான் ஹைபோட்டனியூஸ் எப்படி இதை சொல்ல முடியுது ஏன்னா ஏசிங்கிறது நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பி தான் நைன்டி டிகிரிஸ் அதுக்கு எதிர்பக்கமாக இருக்குது ஓகே நைன்டி டிகிரிஸ்க்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் இருக்கிற சைடு ஸோ ஹைபோட்டனியூஸை என்ன சொல்லுவோம்னா சைடு ஆப்போசிட் நைன்டி டிகிரிஸ் ஸோ முதல்ல ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் மூணு சைடு இருந்துச்சுன்னா எந்த ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரிஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா உடனே ஹைபோட்னியூஸ் எது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரி இப்போ இந்த மூணு சைடில் எந்த சைடு இருக்கிறதுலையே பெருசாக இருக்கும் எந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துட்டாலும் இருக்கிறதுலேயே பெரிய சைட் ஹைபோட்னியூஸ் தான் ஸோ இதுதான் வந்து அதாவது இந்த ஏசி தான் லார்ஜஸ்ட் சைட் அதாவது இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய சைட் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்போ மீதி ரெண்டு சைட் ஏபி பிசி இது ரெண்டும் ஏசியை விட சின்னதா இருக்கும் சரி அப்புறம் ஆங்கிள்ஸ் பத்தி என்ன சொல்ல முடியும் ஒரு ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரிஸ் ஆங்கிள் பி வந்து நம்ம ஏற்கனவே நைன்டி டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டோம் இப்ப மீதி ரெண்டு ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் சி இது ரெண்டுத்தை பத்தி என்ன சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளோட அளவும் நைன்டிய விட குறைவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு முக்கோணத்தோட மூணு கோணங்களையும் சேர்த்தா ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் ஒன்று ஏற்கனவே நைன்டினா மீது ரெண்டு டோட்டல் பண்ணால் நைன்டி வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் நைன்டியை விட கம்மி சரி இப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோக்கு வரலாம் இப்போது இந்த ஆங்கிளை வந்து நம்ம தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இதெல்லாம் எழுத வேண்டியிருக்கும் இப்போ சைன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதினோன்னா ஆப்போசிட் அதாவது எதிர்பக்கம் டிவைடட் பை ஹைபோட்டனியூஸ் அதாவது கர்ணம் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த தீட்டாக்கு எதிர்பக்கம் என்ன இங்க பாத்தீங்கன்னா தீட்டா இங்க இருக்கு தீட்டாக்கு எதிர்க்க இருக்கிறது ஏ பி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அத நம்ம வந்து ஏ பி அப்படின்னு எழுதுறோம் ஹைபோட்டனியூஸ் தான் முதலே சொல்லிட்டோமே அது தீட்டா எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஹைபோட்டனியூஸுங்கிறது ஏசி ஸோ ஆப்போசிட்டுங்கிறது ஏபி ஹைபோட்டனியூஸுங்கிறது ஏசி பட் இது எந்த ஆங்கிளுக்கு இந்த தீட்டாக்கு தீட்டா எங்க இருக்கு இந்த சீல இருக்குது அதனால தான் ஏபி ஆப்போசிட் சரியா இதே தீட்டாக்கு நம்ம காஸ் தீட்டா எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க காஸ் தீட்டாவோட மதிப்பு வந்து காஸ்தீட்டாவோட மதிப்பு வந்து அட்ஜஸ்ட் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்படின்னா 
அட்ஜசென்ட்னா என்ன அடுத்துள்ள பக்கம் தீட்டாக்கு அடுத்துள்ள பக்கம் என்ன இங்கே தான் நிறைய பேருக்கு கேள்வி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற தீட்டாக்கு ரெண்டு பக்கம் அடுத்துள்ளதாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஏசி ஒன்று வந்து பிசி ரெண்டுமே தீட்டாக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஆனால் நம்ம இந்த ரெண்டுத்தில் பிசி மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் ஏன் ஏசியும் தானே பக்கத்தில் இருக்குது ஆனால் ஏசி தான் ஏற்கனவே நம்ம ஹைபார்ட் நியூஸ்னு மார்க் பண்ணிட்டோமே அதனால் அது வந்து அடுத்துள்ள பக்கமாக சொல்லக்கூடாது எப்போதுமே ஆப்போசிட்டாக இருந்தாலும் சரி அட்ஜஸ்டாக இருந்தாலும் சரி ஹைபார்ட் நியூஸ் தவிர இருக்கிற மீதி ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்து தான் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைபோ அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து பிசி ஹைபார்ட் நியூஸ் வந்து ஏசி ஸோ இந்த தீட்டா அப்படிங்கிற ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் ஏபி அட்ஜஸ்டன்ட் பிசி ஹைபார்ட் நியூஸ் ஏசிங்கிறது நீங்கள் எந்த ஆங்கிள் எடுத்தாலும் அதுதான் ஹைபார்ட் நியூஸ் சரியா இப்போது தீட்டா வந்து ஆங்கிள் ஏல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஹைபார்ட் நியூஸ் இதெல்லாம் எழுதலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஹைபார்ட் நியூஸ் எழுதலாம் ஹைபார்ட் நியூஸ் வந்து ஏசி இது மாறாது ஏன்னா நைன்டி டிகிரிஸ்க்கு எதிர்க்க இருக்கு இப்போ தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்கு இந்த தீட்டாக்கு எதிர்க்க பார்த்தீங்கன்னா பிசி இருக்குது அதாவது நம்மளோட ஆங்கிளோட பொசிஷன் மாறும்போது ஆப்போசிட்டுங்கிறதும் மாறும் ஸோ இங்கே ஆப்போசிட் வந்து பிசி அட்ஜஸ்டன்ட் அதாவது அடுத்துள்ள பக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீட்டாக்கு பக்கம் தான் ரெண்டு இருக்கு ஏபியும் இருக்கு ஏசியும் இருக்கு ஆனால் நம்ம ஏபி தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஏசியை ஏற்கனவே ஹைபார்ட் நியூஸ்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த ஐடியா நம்ம ட்ரையாங்கிள் வேற மாதிரி பொசிஷனில் இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் பாருங்க பிக்யூஆர் இதில் தீட்டா வந்து ஆங்கிள் ஆரில் மார்க் பண்ணிருக்கும் ஸோ முதல் கேள்வி இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஹைபார்ட் நியூஸ் எது அதாவது கர்ணம் எது எப்போதுமே கர்ணம் வந்து நைன்டி டிகிரிஸ்க்கு எதிர்க்க இருக்கிற சைடு ஸோ நைன்டி டிகிரிஸ் வந்து பீல இருக்குது அப்படின்னா கர்ணம் வந்து கியூஆர் அதாவது ஹைபார்ட் நியூஸ் வந்து கியூஆர் சரி தீட்டாவோட ஆப்போசிட் ஓபிபின்னு எழுதியிருக்கோம்ல அது எந்த சைடு தீட்டாக்கு எதிர் பக்கம் இருக்கிற சைட் அது வந்து பிக்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அட்ஜன் சைடு அது தீட்டாக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சைட் பக்கத்தில் கியூஆரும் இருக்குது பிஆரும் இருக்குது ஆனால் கியூஆர் எடுக்கக்கூடாது ஏன் ஏன்னா இதை தான் நம்ம ஹைபார்ட் நியூஸ்னு ஏற்கனவே மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பிஆர் இதுதான் சைட் அதாவது அடுத்துள்ள பக்கம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்குது நைன்டி தவிர இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் வந்து நம்ம தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு எதிர்பக்கம் என்ன அடுத்துள்ள பக்கம் என்ன அப்படிங்கறத ஈஸியாக எழுத முடியும் கர்ணம் முதலே எழுதிடலாம் சரி இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஇஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இதில் நம்ம ஆங்கிள் எஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம தீட்டாலாம் மார்க் பண்ணாம ஆங்கிள் எஃப்க்கு நம்ம வந்து சைன் காஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஆங்கிள் எஃப்க்கு ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஹைபார்ட் நியூஸ் எப்படி எழுதுறது முதல்ல ஹைபார்ட் நியூஸ் எழுதிடலாம் ஹைபார்ட் நியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் ஏன் இஎஃப் ஏன்னா டிக்கு எதிர்க்க இருக்கிற சைடு அதாவது நைன்டி டிகிரிக்கு எதிர்க்க இருக்கிற சைடு ஆப்போசிட் எது ஆங்கிள் எஃப்க்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது வந்து டிஇ அதாவது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் எது அட்ஜஸ்டன்ட் அதாவது அடுத்துள்ள பக்கம் வந்து ரெண்டு இருக்கு ஒன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்துள்ள பக்கம் இஎஃப்ஓ அடுத்துள்ள பக்கம் ஆனால் அதில் இஎஃப் ஏற்கனவே கர்ணம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா டிஎஃப் தான் அடுத்துள்ள பக்கம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைபார்ட் நியூஸ் ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு மூணு டிஃப்ரெண்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ர
வந்துடும் ஆங்கிள் எஃப் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே ஆங்கிள் எஃப்க்கு அதை நம்ம நிச்சயமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி ஆங்கிள் டிக்கு ஆப்போசிட் எடுக்கலாமா நைன்டி டிகிரிஸ் இருக்குல்ல அதோட ஆப்போசிட் எடுத்தா என்ன ஆகும் நம்ம இந்த இந்த ஃபார்முலா ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்ட் எல்லாமே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற மீதி ரெண்டு ஆங்கிள் ஆங்கிள் இ இல்லைனா ஆங்கிள் எஃப் இது ரெண்டுத்துக்கு தான் பண்ண முடியுமே தவிர ஆங்கிள் டி அதாவது நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளுக்கு பண்ணவே முடியாது இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பழைய முன்னாடி இருந்த எக்ஸாம்பிள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பிக்கு நம்ம ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் ஆப்போசிட் பண்ணிங்கன்னா அது சேம் அஸ் ஹைபோட்டன் அடுத்துள்ள பக்கம் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அடுத்துள்ள பக்கம் பி கியூ பிஆர் ரெண்டுமே அடுத்துள்ள பக்கம் அதனால் இந்த நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளுக்கு நம்ம இந்த ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் இதெல்லாம் எழுத முடியாது நைன்டி டிகிரி இல்லாமல் ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்குது இல்லை அந்த ரெண்டுத்தில் எதுக்கு வேணால் ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன்ட் ஹைபாட் நியூஸ் அதாவது எதிர்பக்கம் அடுத்துள்ள பக்கம் கர்டம் இதெல்லாத்தையும் நம்ம எழுத முடியும்